வணக்கம் 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 இந்த இனிமையான மாலை பொழுதுல உங்கள் அனைவரையும் இந்த மகத்துவமான நாள் அழகான நிகழ்வுக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் சுபாஷ் கரண் மற்றும் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் பெருமையுடன் வழங்கும் மணி ரத்னம் அவர்களின் இயக்கத்தில் ஏ ஆ ரமானின் இசை அமைப்பில் ஒரு மாபெரும் சகாப்தம் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று படத்தினுடைய சிங்கிள் லான்சுக்கு வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலான நாள் எங்களுக்கு அண்ட் இந்த நிகழ்வில் எனக்கும் ஒரு சின்ன பங்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான சந்தோஷம் பொன்னியின் செல்வன் ஏன் இந்த புத்தகம் ஏன் இந்த படம் அவ்வளோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் புத்தகத்தை எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்கீங்க கை தூக்கி ஒரு ஓ போடுங்க பார்க்கலாம் ஆஹா ஆஹா சூப்பர் படித்தவங்களுக்கு இந்த புத்தகம் பிடிக்காமல் இருக்கவே முடியாது நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையோட ஒருங்கிணைந்த புத்தகம் இது அது தாங்க உண்மை நிறைய டூ கே கிட்ஸும் இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கும் டூ கே கிட்ஸ் ஒரு சத்தம் போடுங்கப்பா உங்களுக்கும் இந்த புத்தகம் எதை பற்றி அப்படின்னு தெரியணும் சோழர்கள் அவங்களுடைய ஆட்சியில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துச்சு அவங்களுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருந்துச்சு அவங்களுடைய போர் யுத்தி அவங்களுடைய பெருமை அவங்களுடைய மகிமை எல்லாத்தையுமே இந்த தமிழ் மண்ணோட சேர்ந்து இந்த தமிழ் மண்ணுடைய மகத்துவத்தோட சேர்ந்து தான் இந்த படத்தை நாங்கள் வந்து உங்களுக்காக வழங்குகிறோம் பொன்னியின் செல்வன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டிலிருந்து புரட்சி தலைவர் இந்த ஒரு புத்தகத்தை படமாக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணார் நடக்கலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் மறுபடியும் ஒரு முயற்சி நடந்துச்சு நடக்கலை இப்படி இந்த டூ தௌசண்ட்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி எப்படியாவது படத்தை எடுத்துடலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் பாடுபட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் போனாங்க ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃப்ளோருக்கு வரல கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் தான் பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற ஒரு படம் மக்களுக்காக ரிலீஸ் ஆக போகுது இதற்கான இரண்டு முக்கிய மூல காரணங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுபாஷ் கரன் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய 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 கருகோஷம் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இன்னொரு காரணம் மணி ரத்னம் அவர்கள் Just imagine, 70 years நடக்காது ஒரு விஷயம் இப்ப நடந்திருக்குன்னா அதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ உழைச்சிருப்பாங்க அதுவும் கோவிட் பேண்டமிக் இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ பேர் உழைச்சிருப்பாங்க முக்கியமாக சொல்லணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரன் சாருக்கு நம்ம வந்து சிரம் தாழ்ந்து ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எடுத்திருக்கிற எல்லா படங்களும் பாருங்களேன் ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ டான் ஆர் 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 அந்த வரிசையில் இப்போ பொன்னியின் செல்வன் அவங்களுடைய மகுடத்தில் இது வந்து ஒரு வைரமாக பதியுங்க இந்திய சினிமாவை உலக தரத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் உழைக்கிறாங்க லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஷ்கரன் சார் யூ ஆர் ட்ரூலி அ லெஜண்ட் அண்ட் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு ஆல் ஓஃப் ஆஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி வெரி மச் இந்த தருணத்தில் ஒரு ரொம்ப பெரிய நன்றியை நாங்கள் வந்து தெரிவிச்சுக்க ஆசைப்படுறோம் மணிரத்னம் சார் இவருடைய பேர் சொன்னாலே எல்லாருடைய முகத்திலையும் ஒரு புன்னகை இருக்குங்க மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் அண்ட் மணி சார் பேசிக்காக பொன்னியின் செல்வனுக்கு உயிர் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது மணிரத்னம் அவர்கள் மட்டுமே அதுக்கு வடிவம் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஷ்கரன் சார் அதுக்கு அழகான இசை மென்மையான இசை கொடுத்தது இசை புயல் ஆஸ்கர் நாயகன் எல்லா மொழிகளிலும் உலகம் முழுவதும் முன்னாடி சோழர்கள் அவங்களுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அவங்களுடைய உலகம் எப்படி இருக்கும் அவங்க எல்லாருமே எப்படி நடந்துப்பாங்க எப்படி அவங்களுடைய அன்னாட வாழ்க்கை இருக்கும் எப்படி அவங்களுடைய ராஜதந்திரமும் இருக்கும் 
அது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த பாடலை எப்படி ஷூட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற உலகத்துக்கு நாங்கள் உங்களை கூப்பிட்டு போக போகிறோம் லெட்ஸ் ஹாவ் அ லுக் எக்ஸ்க்ளூசிவாக உங்களுக்காக இந்த இடத்துல பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் பாருங்க பொன்னி நதியின் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் ஃபுட்டேஜ் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு சோழ நாட்டு இளவரசர்களும் வந்திருக்காங்க ஒரு ரொம்ப 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 முக்கியமான சீனியரான கேரக்டரை பிளே பண்ணக்கூடிய ஒரு ரொம்ப திறமையுள்ள நடிகரை தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ண போகிறோம் கம் அலாங் வித் த ப்ரின்ஸஸ் ஆப்வியஸ்லி அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா ஆக்சுவலி அவர் வந்து எந்த கதாபாத்திரத்தில் வேணாலும் டக்கு 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 டக்குன்னு நுழைஞ்சிருவார் அவ்வளோ டேலண்ட்ங்க ஒரு சில நடிகர்களால் மட்டுமே நம்மளை சிரிக்கவும் வைக்க முடியும் சிந்திக்கவும் வைக்க முடியும் அழவும் வைக்க முடியும் அவங்க மேலே பயங்கரமாக லவ் பண்ணவும் வைக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் இவர் இன்ஃபேக்ட் பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் ஆழ்வார்க்கடையின் நம்பி அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தை அவர் பிளே பண்றாரு உங்களுடைய பலத்த கரகோஷங்களுடன் அவர்கள் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் சார் நான் உங்ககிட்ட நிறைய கேள்விகள் ஒரு லிஸ்டே வச்சிருக்கேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி மக்கள் கிட்ட ஆப்வியஸ்லி நீங்க ஒரு வணக்கம் சொல்லிருங்க கேள்வி நீங்க அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கேளுங்க ப்ளீஸ் நான் அவங்கள்ட்ட பேசுறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்டா இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான படத்தில் அதனோட ஒரு சின்ன பார்ட்டாக முடிஞ்சதில் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் ரொம்ப 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 பெருமை இந்த மேடையில் நிற்கும்போது அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுப சுபஸ்கரன் சார் மணி சார் அண்ட் ஆல் என்டையர் க்ரூ ஆஃப் பிஎஸ் ஒன் அண்ட் டூ ஒரு படம் நம்ம தேட்டரில் போய் அந்த தேட்டரில் போய் உள்ள போகும்போது தான் இது தானா கதை இது தானா ஸ்க்ரீன் பிளே ஓ இது நம்ம அப்போ தான் முத முதல்ல பார்க்குறோம் ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் என்பது ஒவ்வொரு தமிழனுடையும் இதயத்துக்குள்ளே ஆழமாக எழுதப்பட்ட ஒரு திறக்கதை அதை மாற்ற முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இருக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்டு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஒரு டேரக்டர் எவ்வரி திங் ஒவ்வொரு கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும் அதனாலே இந்த மாதிரி ஒரு ஹைலி எக்ஸ்பெக்டேஷன் மூவி இது வரைக்கும் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்ததாக இருக்காது எனக்கு இந்த அப்படி நினைக்கிறேன் இருக்காது இதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா நான் ஒவ்வொருத்தரும் இதயத்துக்குள்ள அப்படியே இருக்கு அந்த ஃபுல்லாக பொறியின் செல்வேன் ஸோ அதோட ஒரு பாட்டாக முடிஞ்சதில் 
ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி இந்த பிஎஸ் ஒன்னோட இந்த இந்த டாப்பை நான் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் என்னென்னா அதை கொடுத்த அனுப்பின போது நான் அதுதான் சொன்னேன் படத்தில் ஃபுல்லாக எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கூட கொடுக்கல அந்த ப்ரமோஷனுக்காவது ஒன்று கொடுங்க நான் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் ஷூட்டிங் லொக்கேஷன் தாய்லாண்டில் மூன்றரை மணிக்கு காலையில் ஷூட்டிங் கிளம்பணும் முடிச்சு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஷூட்டிங் முடிச்சு திருப்பி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல அங்கே வந்து அருள்மொழிவர்மனும் வந்தியத்தேவனும் அவங்க காலையில் ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு சாயந்தரம் வந்தாலும் மணிசார் சொல்லுவார் நாளைக்கு பேர் பாடி சீன் பார்த்து பார்த்து ஒரு ஆறு மணிலேருந்து திருப்பி பத்து மணி வரைக்கும் எனக்கு சத்தம் கேட்கலாம் ரூமில் ஜிம்மு பாவம் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஃபுல்லாக சாப்பிட்றதுக்கு தனி சாப்பாடு மணிசார் கொடுப்பா என்னென்னா எனக்கு தொப்பை வேணும் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தொப்பை இருக்கக்கூடாது எனக்கு தொப்பை வேணும் ஸோ ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருந்த ஷூட்டிங் ஆனால் மணிசார் கூட அவருக்கு ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டாக சொன்னாங்கல்ல ஏஆர் ரஹ்மான் சார் அண்ட் கேமராமேன் ரவிவர்மன் சார் தோட்டா தரணி சார் சொம்மனி இதெல்லாமே சேர்ந்தது தான் பி எஸ் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் கூட பேச முடிஞ்சதில் ஆழ்வார்க்கடியன் நம்பி உங்கள் மனசுலேயும் இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க தமிழ் ஜாஹிர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அப்படியே நீங்கள் வந்து மீடியில் நிற்கிற மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறோம் பயங்கரமாக இருக்குது சார் உங்களுடைய அவுட் ஃபிட் வேற 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 லெவலாக இருக்கா இல்லையா சூப்பராக இருக்குது சார் ஓ அப்படியா சாரி சார் சாமி சார் சாமி சார் அடுத்ததான் நம்ம வந்து இந்த மேடையில் வெல்கம் பண்ண போகிறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது பொன்னியின் செல்வன் படித்த எல்லாருக்குமே இவரை பற்றி ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுப்பாங்க எல்லா ஆண்களுக்கும் இவரை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை எல்லா பெண்களுக்கும் இவரை மாதிரி ஒரு ஆணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை பொன்னியின் செல்வனின் சென்ட்ரல் கேரக்டர் லெட்ஸ் வெல்கம் வந்தியத்தேவன் கார்த்தி அவர்கள் மாமா சௌக்கியமா வணக்கம் அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு உங்க முன்னாடி இந்த இடத்துல இந்த பாடல் முதல் முதல்ல திரையிட போதுங்கிறது அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு ஜெயராம் சார் சொன்ன மாதிரி இது நம்ம படம் தமிழர்களுடைய படம் எல்லார் மனசுலயும் இருக்கிற ஒரு படம் வித்தியாசமா இந்த படத்துக்கு எல்லாருக்கும் கதை தெரியும் ஆனாலும் படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுல எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்கு இந்த படம் எடுத்தது அவ்வளோ பெரிய சுவாரஸ்யம் நான் ஜெயராம் சார் ரவி மூணு பேர் தான் அதிக நாட்கள் ஒன்றா இருந்திருக்கோம் ஜெயராம் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு பாகியம் உண்மையாக ஒரு பாகியம் நானும் ரவியும் சொல்லிக்குவோம் அவர் தான் நடிகன் நாம் வெறும் நான் மட்டும்தான் அப்படின்னு அப்படி ஒரு டேலண்ட்டு அதுவும் சார் வந்து அல்வார் கடையார் நம்பி நடித்தது வந்து நம்பவே முடியாது நான் இப்போ சீக்கிரட்லாம் நான் சொல்லலை நம்பி வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு அஞ்சரை அடி ஆனால் சார் ஆறரை அடி அந்த அஞ்சரை அடியாக மாறுறதுக்கு அவர் ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு Unimaginable. Sir, we are blessed, sir. He's so blessed, sir. In the part, Ponni Nadi. Nadi is not all the time. We are all the time. We are all the time. We are all the time. In that time, it's Ponni Nadi. Now, it's Kaveri. Nadi is one of the things that you can tell. 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 அப்படி ஒவ்வொரு நதிக்கும் ஒரு கேரக்டர் இருக்கு நதிகள் வந்து கவிஞர்களை வந்து ஊக்குவிச்சிருக்குது நம்மள மாதிரி சாதாரண மனிதர்களுக்கும் அது ஒரு பெரிய ஊக்கு உந்து சக்தியாக இருந்திருக்குது முக்கியமாக இந்த படம் இந்த படத்தை எடுத்து முடி எடுத்து முடிக்க முடியுமா எவ்வளோவோ பெரிய ட்ரை பண்ணிட்டாங்க நடத்து முடிக்க முடியாதுன்னு பல பேர் சொன்னாங்க நாங்கள் படத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் கோவிட் வருது என்னடா அதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டைமில் எப்படி ஒரு நதிக்கு கடல் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமோ அது மாதிரி நிச்சயம் மனுஷாக இருக்கு இந்த படத்தை எப்படி முடிக்க முடியும்னு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு
நாங்கள் எல்லாரும் போய் மணிசார் கூட நின்று ஒர்க் பண்ணோம் நூத்தி இருபது நாளில் பிஎஸ் ஒன் பிஎஸ் டூ ரெண்டையும் முடிச்சிட்டார் நீ யாரும் சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க நூற்றி இருபது நாள் ரெண்டு படத்தை எடுத்து முடிக்கிறது அவ்வளோ ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது சார் சொன்ன மாதிரி ரெண்டரை மணிக்கு மேக்கப் போடுவோம் விடியகால ரெண்டரை மணிக்கு மேக்கப் போடுவோம் எங்களுக்கு மேக்கப் போடுறக்கு ஒரு முப்பது பேர் ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ பேசிக்காக யாரும் தூங்கினது இல்லை காலைல ஆறரை மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷார்ட் எடுப்போம் அந்த புக்கை நான் படிச்சுட்டு ஒவ்வொரு சீனும் நான் இமேஜின் பண்ணிட்டு போனால் அங்கே மணிசார் அதை விட அதை அழகாக உருவாக்கி வச்சுருப்பார் அப்படி இந்த படம் ஒர்க் பண்ணதே வந்து ஒரு கனவு மாதிரி இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் நானும் ரவியும் பேசிப்போம் சார்கிட்ட பேசுவோம் இது மாதிரி திரும்ப ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு தெரில இந்த மாதிரி ஒரு திரும்ப ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு இயக்குனர் பிறந்து ஒரு முப்பது வருஷம் வளர்ந்து வரணும் ஸோ இன்னொரு பத்து வருஷம் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை திரும்பி இமேஜின் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் மணிசார் நாள் மட்டும் தான் அதை செய்ய முடியும் அதில் வந்து லிரிக்ஸ் ரைட்டர் வந்து ஒரு இளங்கோ கிருஷ்ணா ஒரு ஒரு புதியவருக்கு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இந்த பாடல் நான் முதல் தடவை கேட்கும்போது ஏனோ ஒரு சோழ தேசத்துக்குள்ளே போன மாதிரியே ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சு ரஹ்மான் சார் அந்த பாட்டு பாடியிருக்காரு அந்த பாட்டு கேட்கும்போது கூஸ் பம்ப் வந்துச்சு நீங்கள் கற்றும் போதும் அதே கூஸ் பம்ப் வருது ஸோ எங்களை வாழ வச்சுட்டு இருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் உங்கள் அன்புக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு படம் இன்றைக்கி சாத்தியமாக இருக்குது இன்றைக்கி அதை எடுத்து முடிச்சிட்டோம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோன்னா லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரன் சாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி ஒரு பெரிய நன்றி சுபாஷ்கரன் சார் வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டி தமிழ் சினிமா வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு எல்லோரும் முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனால் இவர் அதுக்கு காசும் சேர்த்து செலவு பண்ணுவார் எவ்வளோ பெரிய பொருட் செலவு இந்த படம் நாங்கள் மலேசியாவில் ஒரு இவெண்ட் அப்போது சாரை ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ண சான்ஸ் கிடச்சிது ஓ அப்போ சிக்ஸ் தேர் ஸ்டார்டிங் நோ சாங்கை பார்த்துட்டு பேசுவோமா சாங்கை பார்த்துட்டு பேசுவோம் சாங் ப்ளே பண்ண போகிறோமா இப்போ கவுண்ட் டவுன் போயிடலாமா பாட்டு ஆப்வியஸ்லி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒன்னா ஸ்டார்ஸோட சேர்ந்து இந்த பாட்டை ரசிக்கலாம் கவுண்ட் டவுனுக்கு போகலாமா பத்து ஒன்பது எட்டு ஏழு ஆறு ஐந்து நாலு மூன்று இரண்டு ஒன்று பொன்னி நதி முதல் முறையாக உங்களுக்கு சொந்தம் இதோ உங்களுக்காக பொன்னி நதி டிப்ஸ் மியூசிக் எல்லா மொழிகள்லையும் குளோபல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் இந்த பாடலை வெளியேற்றிருக்காங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இன்னிலிருந்து இந்த தருணத்திலிருந்து பொன்னி நதி என்கிற அற்புதமான பாடல் உங்களது உங்களுக்காக மட்டுமே எவ்வளோ பேருக்கு பாட்டு பிடிச்சிருக்கப்பா எவ்வளோ பேர் ஆன் லூப்பில் கேட்க போறீங்க ரஹ்மான் சாருடைய இசை எப்படி இருந்திருக்கு நம்மளுடைய வந்திய தேவன் எவ்வளோ ஸ்டைலா இருக்காருப்பா இதை பத்தி தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு பாதியிலே சாரி நான் மைக்க பிடிக்கிட்டேன் வந்திய தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு சாரியை சொல்லிக்கிட்டு மறுபடியும் உங்களுடைய பலத்த கரகோஷங்களுடன் வந்திய தேவன் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் மேஜிக்காக தான் இருக்கு உண்மையாகவே எனக்கு மேஜிக்காக தான் இருந்தது இங்கே உட்காந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது நாங்கள் எடுத்த படமாக எதுங்கிற மாதிரி இருக்குது வேறு மாதிரி இருக்குது இங்கே பார்க்கும்போது ஒரு என்டையர் ஃபீலிங் வேறையாக இருக்குது நான் சுபாஷ்கரன் சார் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டி நைட்டு பத்தரை மணி ஆகிடுச்சு நாங்கள் பல பேர் ஃப்ளைட்டில் ஏற வேண்டியது இருக்குது ஒன்றும் கவலைப்படுறதுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி மலேசியா ஏர்போர்ட்டில் அவ்வளோ விஷயங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஒரு ஃபோன் காலில் பண்ணி கொடுத்தாரு ஃப்ளைட் எங்களுக்காக பதினஞ்சு நிமிஷம் டிலே ஆகிற அளவுக்கு புது ஃப்ளைட்டே ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து எங்களை சேஃபாக எங்கள் அமுச்சு வச்சார் ஸோ சுபாஷ்கரன் சார் வந்து அவ்வளோ அன்பான ஒரு மனுஷன் அந்த அன்பு வந்து சினிமா மேலே மட்டும் இல்லை அவங்க கூட பலார் அவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கும் அவர் எவ்வளோ பேஷனட்டாக அந்த படம் பண்ணிருப்பார் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ ஒரு நாள் அவர் கூட உட்காந்து இந்த படம் பார்க்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா அவருடைய ஒரு கனவு இது ஸோ அவர் கூட சேர்ந்து பார்க்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்குது இன்னும் ட்ரெய்லர் வரும்போது நான் அதை பற்றி எல்லாருமே நான் பேசுகிறேன் அண்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் வந்து ஒரே இடத்துல நின்று இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு ஃபீலிங் இது எல்லார் கூடயும் சேர்ந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் வந்து கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ
Thanks, thanks. Nine million. The car thing, I mean, in the middle, I couldn't match. I'm the only one of them. Thank you, Prabhu. Our one, the middle, I'm telling you. Our one, the 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 one, ஒரு இளவரசனுக்கு என்னெல்லாம் அம்சங்கள் இருக்கணுமோ அது எல்லாமே இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு இருக்கு அழகு அறிவு வேகம் விவேகம் இது எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து ஒரு பயங்கர ஹீரோவா இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் லவ்ட் பை ஆல் ரெஸ்பெக்டட் பை ஆல் பொன்னியின் செல்வன் ஜெயம் ரவி அவர்களை அன்புடன் வினை கழிக்கிறோம் அம்மான் உங்களுடைய கரகோஷம் விசில்கள் அருண்மொழி வேந்தன் என்கிற பொன்னியின் செல்வன் இதோ உங்கள் கண்முன்னிலையில் உங்களுடைய இந்த அன்புக்கு இந்த ஆரவாரத்துக்கு நான் வந்து சிரம் தாழ்த்தி வணங்குகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா நானும் கார்த்தி ஜெயராம் சார் ஷூட்டிங்கில் எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஷாட் நடிக்கும் போதும் இதை மக்கள் எப்படி ஏற்றுப்பாங்க இதை மக்கள் எப்படி வந்து இதை ஆரவாரம் பண்ணி ரசிப்பாங்க அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருப்போம் இன்றைக்கி சில ஷார்ட்ஸ் பார்க்கும் போது உங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் அது ஒன்று போகிறோம் எங்களுக்கு இந்த படம் நடித்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இன்றைக்கி அண்ட் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுமே செதுக்கிருக்காங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் ரசிகர்கள் நான் வந்து ரொம்ப மதிக்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் என் லைஃப்பில் ஏன்னா மற்ற வேர்ல்டில் நானும் வேர்ல்ட் சினிமா எல்லாமே பார்த்துருக்கேன் நல்ல நடிப்புக்கு கை தட்டுவாங்க நல்ல டெரெக்ஷனுக்கு கை தட்டுவாங்க நல்ல ஆக்ஷனுக்கு நல்ல சாங்ஸுக்கு கை தட்டுவாங்க நல்ல ஷார்ட்டுக்கு கை தட்டக்கூடிய ரசனை உள்ள ஒரு மக்கள்னா அது நம்ம தமிழ் மக்கள் தமிழ் ரசிகர்கள் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல ஷாட்டுக்கு கை தட்டக்கூடிய அந்த ஒரு சென்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டு மட்டுமே இல்லை படத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஷாட்டும் கை தட்டுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு 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 ஷாட் தான் அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கோம் சாங் எப்படி இருக்கு நமக்கு பிடிச்ச கார்த்தியும் நமக்கு பிடிச்ச ஏ ஆர் ரஹ்மான் சாரும் நமக்கு பிடிச்ச ரவிவர்மனும் நமக்கு பிடிச்ச பிருந்தா மாஸ்டரும் சேர்ந்து எடுத்த ஒரு சாங் அது நல்லா வராமல் இருக்க எந்த வாய்ப்புமே இல்லை நானும் கார்த்தியும் ஒவ்வொரு நாளுமே சொல்லிகிட்டே இருப்போம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம்னு ஜெயராம் சார் சார் கூட சொன்னார் காலைல மூணு மணிக்கெலாம் எழுப்பி விட்டுருவாங்க எழுப்பி விட்டு ஒவ்வொரு ஷார்ட்டு ஹார்ஸ் ட்ரைனிங்கு அப்படிலாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஹார்ஸ் ட்ரைனிங் அவ்வளோவா வராது கொஞ்சம் பயம் எனக்கு கார்த்தி தான் என்னை கூட்டு போயிட்டு வா மச்சி நம்ம பார்த்துக்கலாம் வா நான் கூட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹார்ஸில் போயிட்டே இருப்பார் அவர் தான் எனக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணார் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு நண்பனாக அப்படி கிடைக்கிறது ஆனால் ஒரு நாள் என்ன ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஹோட்டலில் இருந்தப்போ ஒரு நியூஸ் வந்தது கார்த்தி குதிரையிலேருந்து கீழே விழுந்துட்டாரு அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஒரு செகண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு கார்த்தி அப்புறம் செல்ஃபிஷாக யோசித்தேன் கார்த்தியே விழுந்துட்டாருன்னா நம்ம எங்கே என்ன பண்ணுறது நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்த கார்த்தியே விழுந்துட்டாரு அப்படின்னு ஆனால் மணி சார் அதை வேறு மாதிரி சொல்லிட்டார் ஓகே பரவாயில்ல நான் அந்த இடத்துல என்னுடைய பாடல் உனக்கு பிடிக்கவில்லை அதனால் என்னை கீழே தள்ளி விட்டா இன்னும் குதிரை டைலாக் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளுமே ஃபன்னாகவே இருக்கும் நம்ம நிறைய ஹீரோஸ் இந்த படத்தில் இருக்காங்க ஜெயராம் சார் நான் கார்த்தி விக்ரம் பிரபு விக்ரம் சார் சரத் சார் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஹீரோஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க திரையில் தெரிஞ்ச ஹீரோஸ் திரையில் தெரியாத ஹீரோஸ் பற்றி நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் முதல்ல மணிரத்னம் சார் என்னுடைய ஹீரோ நம்மளுடைய ஹீரோ அவர் இந்த படம் வந்து எவ்வளோ வருஷமாக அவங்க சொன்ன மாதிரி பல பேர் எடுக்கணும்னு நினச்சாங்க பஜல் பல பல லெஜண்ட்ஸ் எடுக்கணும்னு நினச்சாங்க முடியல த ஒன் அண்ட் ஒன்லி மணிரத்னம் சார் இந்த படத்தை இன்றைக்கி எடுத்து காமிச்சிருக்காரு அவருக்காக ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் அவருக்காக மட்டும் செகண்ட் ஹீரோ இந்த படத்தில் வந்து திரையில் தெரியாத ஒரு ஹீரோ சுபாஷ்கரன் சார் லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரன் சார் 
சந்திரலேகா படம் நம்ம எல்லாரையும் அண்ணாந்து பார்க்க வச்சது நம்ம எல்லாரையும் பெருமைப்பட வச்ச ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு படம் எடுக்க முடியும்னா அது சுபாஷ் கரண் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால மட்டுமே தான் முடிஞ்சது ஹி இஸ் அ ரியல் ஹீரோ இந்த படம் சந்திரலேகா விட பேசப்படணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் கண்டிப்பாக ரவிவர்மன் சார் மூணாவது ஹீரோ அவர் இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு ஷாட்டையும் செதுக்கி இருக்காருன்னு நான் சொன்னேன் உங்கள் பார்க்கும் போது உங்கள் எல்லாருக்குமே புரியும் அதுக்கப்புறம் தோட்டா தரணி சார் இதில் வந்து நிறையா கிராஃபிக்ஸ் இருந்தாலும் செட்டுக்கு அவ்வளோ உழைச்சிருக்கார் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னீஷியன் கூட ஒர்க் பண்ணுறதே வந்து நமக்கெல்லாம் கிடைச்ச பெருமையாக தான் நாங்கள் என்றைக்குமே பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்றைக்கி ஹீரோ என்றைக்கும் ஹீரோ நம்ம ஏஆர் ரஹ்மான் இசை புயல் ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் கார்த்தி அவர்களாவது வந்து அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நான் ஒர்க் பண்ணதே இல்லை ஸோ என்னுடைய பல கனவுகள் இந்த படத்தில் நினைவாச்சு ஏராமான் சார் கூட முதல் படம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு அண்டு ஜெயராம் சார் கூட பல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் எனக்கு குருசாமி அவர் எனக்கு வந்து கடவுள் மாதிரி எனக்கு அவர் எப்போவுமே அவரால் எனக்கு பல நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு பல நல்ல ஒரு ஒரு சினிமா கான்வர்சேஷன்ஸ் அவர் கூட பேசும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் எல்லாமே என் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத விஷயம் அண்டு இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய லெசன் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு எனக்கு எங்கள் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல போனால் எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு இது வந்து சாதாரணமான படம் கிடையாது நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப உழைச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் சொல்லி தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஆனால் இந்த படத்தில் நாங்கள் மட்டும் இல்லை பல ஆயிரம் பேர் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காங்க அண்டு இது சில பேர் டெக்னிக்கலாக படம் எடுப்பாங்க சில பேர் வந்து எமோஷ்னலாக படம் எடுப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பொன்னியின் செல்வன் உங்களுக்காகவே எடுத்த ஒரு படம் அதுதான் உண்மை ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் உங்களை மைண்டில் நினச்சிக்கிட்டு இந்த புக்கை வந்து நெஞ்சில் சுமந்துக்கிட்டு வந்து எடுத்த ஒரு படம் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுமே உங்களுக்காக எடுத்தது தான் நீங்கள் எல்லோரும் ரசிப்பீங்க ரொம்ப ரசிப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் கூடிய சீக்கிரம் பல படம் வந்து வெளிவரும் ஆடியோ லான்ச்சில் திருப்பி உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பொன்னியின் செல்வன் அவர்களே ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு விஷுவல்ஸும் சரி இந்த புகைப்படங்களும் சரி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அண்ட் பார்க்கும்போதே தெரியுது அண்ட் நீங்கள் பேசும்போதும் தெரியுது எவ்வளோ ஆசைப்பட்டு எவ்வளோ ரசித்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த கதாபாத்திரத்தை நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷிங் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இந்த தருணத்தில் ஜெயராம் சார் அவர்களையும் மறுபடியும் மேடைக்கு கூப்பிடுமா கூப்பிட்ருலாம் ஆழ்வார்க்கடையின் நம்பி அவர்களையும் நம்ம வந்து இப்போ மேடைக்கு கூப்பிட்டாச்சு இந்த நேரத்தில் நான் கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஜெயராம் சார் டென்ஷன் ஆயிட்டார் அதனால் நான் கேள்வி கேட்க போகிறது இல்லை 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 நான் கேட்க போகிறது இல்லை உங்க கூட இல்லை நீ ஆமாம் ஃபேன்ஸ் அதாவது மக்களுக்காக தான் இந்த படம் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியும் அதனால் மக்கள்லேருந்து ஒரு சில பிரதிநிதிகள் இங்கே வர போகிறாங்க உங்ககிட்ட கேள்விகளும் கேட்க போகிறாங்க உங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க ஸோ கேன் வி ஹாவ் தெம் ப்ளீஸ் ஒரு பெரிய கை தட்டில் கொடுத்துலாம்ப்பா கை தட்டணும்ப்பா அப்பதான் அடுத்ததான் நீங்க எங்க நிப்பீங்க ஸ்னேகா எப்படி இருக்கீங்க என்ன விட கான்பிடென்டா இருக்கீங்க பார்த்தாலே தெரியுது அப்படி இல்ல சொல்லுங்க என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்களா एक्चुअली நான் கேள்வி கேட்க வரல ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எவ்ளோ பெரிய பொன்னியின் செல்வன் ஃபேன் நீங்க ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஓகே சோ நான் கேள்வி கேட்க வரல இது எல்லாரோட ஒரு Dream அப்படினு சொல்லலாம் வந்தியதேவனிங்க இருக்கும் போது கண்டிப்பாக பெண்ணில் யாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை ஸோ நான் அதில் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஃபேன் ஸோ வந்தியதேவனுக்கு வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம் காலாகாலமாக எல்லா பெண்களுமே வந்தியத்தேவன் மாதிரி ஒரு கணவன் வேணும் அப்படின்னு தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ வந்தியத்தேவனே நின்றுகிட்டு இருக்காரு உங்க கண்ணு முன்னாடி கோ ஹெட் நல்லா கை தட்டுமா நீங்கள் வந்து பல நாட்டுக்கு ஓலை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்காக நான் வந்து ஒரு ஓலை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ வந்து ஓலைலாம் அவுட் ஆஃப் ரெண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் எல்லாமே நீங்கள் ட்விட்டரில் எப்படி குந்தவைகிட பேசுகிறத பார்த்தா லைட்டாக கொஞ்சம் ஜெலஸாக தான் இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் உங்களுக்காக அது கரிகாலன் தோழனாய் காவேரியை தேடி வந்து கடம்பூர் மாளிகைக்குள் காட்சியினை மறைந்திருந்து குழந்தையில் ஜோதிடமறிய சென்று பல பெண்களின் கண்ணசைவில் மெய்மறந்து நின்று 
காதலில் விழுந்த வந்தியத்தேவனே நான் உங்களை காதலிக்கிறேன் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி எழுத வராது எழுதி கொடுத்தா படிப்போம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி லவ் யூ அதேதான் <laughs> 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 So, I'm going to go to our role. Okay. Okay. I'm going to go. Oh, my God. You're going to go to the end of the day. Continue, Sriya. Padai pala kandu, thalai pala kandu, Moonjavadu valladikka tain niruvi, Ulagai yandu, Ulagai eviyakkum tanji periya koyilai kattti, Asikka mudiyadha sambrajatthin, Mamanarana Raja Raja Solane, அருண்மொழி தேவரை நான் உங்களை உளமாற காதலிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து சண்டை போடவே டைம் கரெக்டா இருக்கும்ல நீங்க எப்ப பாரு மக்கள் கிட்ட போயிட்டு ஏதாச்சும் ஒண்ணு கான்ட்ரவர்ஷியா பேசிட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பீங்க பேசிக்கா ரெண்டு இளவரசர் இளவரசர்களை பார்த்து இந்த தம்பி அதாவது நம்பியை நீங்க வந்து ஃப்ரீயா விட்டுட்டீங்களே ஆக்சுவலி நம்பிக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் बिकॉज நிறைய இடத்துல வந்தியதேவன் அவர் காப்பாத்தி இருக்காரு थैंक यू so much கரெக்ட்டா படுத்துருக்கீங்க அது இங்க யூஸ் ஆகுது வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் நீங்க சொல்லணுமே புனியன் செல்வன் அவர்களே இது ஸ்மார்ட்போன் வச்சு ப்ரோபோஸ் பண்றாங்க அந்த காலத்து இது மாதிரி அதுவே ஒரு அழகா தான் தெரியுது அந்த மாதிரி என்னதான் வந்து ஸ்மார்ட் போன் வந்தாலும் அந்த வார்த்தைகளும் அன்பும் மாறாம வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த அன்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் அங்க போமா செம்மையா இருந்துச்சுங்க அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி ஏதோ பத்து பேர் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு நானும் அரை மணி நேரமா இங்க நின்னுகிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி செய்ய தோணலையேப்பா எனக்கு இந்த வேலை வரலையே ஓகே டக்குன்னு நாங்கள் வந்து ஒரு ரேப்பிட் ஃபயர் கொஸ்டினிங் செஷன் ஓகேயா டக்குன்னு மூணு பேர்கிட்டையும் கேட்டுருணும் அது ராம் சார் பிகாஸ் நான் வந்து மக்களுடைய பிரதிநிதியாக தான் இந்த கேள்விகள் உங்கள்கிட்ட நான் கேட்க போகிறேன் ஓகேயா நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அசோசியேஷன் வித் மணி சார் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு உங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து இந்த படத்தில் நடிக்க போகிறீங்க நீங்கள் தான் டைட்டில் கேரக்டர் ப்ளே பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஃபீலிங் என்னவா இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு வார்த்தையில் சொல்லுங்கள் டக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து தாட்டு இது வந்து ஒரு நடிகனாக வந்து ஃபீல் பண்ணேன்னு சொன்னதை விட ஒரு ரசிகனாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் இப்படி ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கங்கிறதே ஒரு ரசிகனாக எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் சினிமா ரசிகனாக கல்கியின் பொன்னியின் செல்வனுடைய அந்த புத்தகத்தினுடைய ரசிகனாக மணி சாருடைய ரசிகனாக தமிழ் சினிமாவுடைய ரசிகனாக வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அண்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் சிவாஜி கணேசன் ஐயா அவர்களுக்கு அப்புறம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதை விட ஒரு சந்தோஷம் வந்து இல்லவே இல்லை ரொம்ப அழகாக வந்து சொன்னீங்க அண்ட் ஐம் ஷோர் யூ லிவ் அப் டு தட் இஸ் வெல் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் ஹோப் ஸோ ஐம் ஷோர் தேராம் சார் உங்ககிட்ட எத்தனையோ கேரக்டர்ஸ் எத்தனையோ மொழிகளில் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க மணி சார் மாதிரி ஒரு டிரெக்டரோட ஒர்க் பண்ணுறது ஆப்வியஸ்லி எல்லா ஆக்டருடைய ட்ரீம் அவர்கிட்ட நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் தட் வில் ஸ்டே வித் யூ ஃபார் எவர்னா அது என்ன விஷயமா இருக்கும் இல்லை அவர் ஒரு விஷயத்தில் கீனாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டா அது ஃபுல்ஃபில் ஆகிறது வரைக்கும் அது கரெக்டாக சென் பர்சன்ட் அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கிறது வரைக்கும் அதிலே தான் இருப்பார் என்னென்னா முதல்ல என்ன அவர் ஃபஸ்ட் ஆஃபீஸு கூப்பிட்டு ஆழ்வார்க்கடியை நம்பியாக நடிக்கணும்னு சொன்ன போது அவர் கேட்டது பெருசாக தொப்ப வேணும் இவ்வளோ ஜெயராம் ரொம்ப ட்ரிம்மாக இருக்கேன் அப்படி இருக்காரு இன்னும் ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்குது ஷூட்டிங்கு சொன்னேன் இந்த நாலு மாதம் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் கூட ஷூட்டிங்கு வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஷூட்டிங் முடிகிறது வரைக்கும் என் ஃபேஸ் அவர் பார்த்ததே கிடையாது காலையில் பார்க்கும்போது குட் மார்னிங் சொல்லும்போது அவர் இப்படி தான் பார்ப்பார் தொப்ப வந்திருக்கா கம்மி ஆயிடுச்சா கரெக்டா இருக்கா அதே பாப்பாரு ஷூட்டிங் முடிச்சு ஷூட்டிங் முடிச்சு தான் முத முதல்ல அவர் ஃபேஸே பாத்துருக்காரு அப்ப அதனால ஒரு விஷயம் அது சென் பர்சன்ட் அந்த 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 ரிசல்ட்டுக்காக எவ்வளோ எவ்வளோ அளவுக்கு வேணா போவார் தட்ஸ் மணிரத்னம் தட் ஒன்லி மணிரத்னம் 
ஒரு <laughs> 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 நினைச்சீங்களா இருப்பீங்க <laughs> பொண்ணுக்கும் ஆசை அப்படின்னு நீங்களே சொன்னீங்க இந்த கேரக்டர் எப்படி பிளே பண்ணீங்க கார்த்திக்கும் வந்தியத்தேவனுக்கும் எவ்வளவு ஒற்றுமை இருக்கு வந்தியத்தேவனுக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா அவன் வந்து ஒரு மீன்கார பொண்ணுகிட்டையும் பேசுவான் இளவரசிக்கிட்டையும் பேசுவான் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா லைன் போடுவான் பாகுபாடே கிடையாது எல்லாரையும் ஈக்குவலா லவ் பண்றது சோ அது நமக்கு ஈஸியா வந்துச்சு பழகிருப்பாங்க <laughs> 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 ராஜாவை பார்த்தா வணக்கம் வைக்கணும் இவர் இருந்தாருனா கொஞ்சம் பம்மியா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கத்துக்கிறோம் அதே நம்பி சார் இருந்தா நாங்க ரெண்டு பேரும் நம்பி சார் இருந்தா டாம் அண்ட் ஜெரி தான் டாம் அண்ட் ஜெரி மோடு தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஸோ அது வேற மோடு பட் பெண்கள்ட்ட பாக்குறப்ப ஒவ்வொரு பெண்கள்ட்ட வேற வேற மாதிரி பேசுறோங்கிறது கல்கி அவர்கள் எழுந்ததுலேயே ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்புறம் ரொமான்ஸ் நமக்கு கத்துக்கிறதுக்கு வேற யார் இருக்கா மணி சார் தவிர வேற யார் இருக்கா நமக்கு ரொமான்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறது அப்போ மௌனராகம் எடுத்தாலும் இப்போ ஓகே கண் பண்ணி வரைக்கும் அவர் தான் ரொமான்ஸ்ல பெஸ்டா இருக்காரு சோ அப்படி ரொமான்ஸ் கத்து கொடுக்கறதுக்கு தலைவர் இருக்கிறப்ப நமக்கு எதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்ல அவரை ஃபாலோ பண்ணா போதும் சூப்பரா சொன்னீங்க எப்படி அவர் மேல போட்டேன் ஆ கரெக்ட் நீங்க எப்பவுமே சம் இன்டெலிஜென்ட் அப்படினு எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் டக் டக் இன் நாலு கேள்வி நான் கேட்றேன் யார் வேணா அதுக்கு பதில் சொல்லலாம் ஓகேயா ஷூட்டிங் பேக் அப் ஆனதுக்கு அப்புறமும் யார் அவங்களுடைய கரெக்டர் அப்படியே இருப்பாங்க லூஸ் பண்ணாம ஜெராம் சார் ஜெராம் சார் எப்பவுமே அதே மூட்ல அந்த குச்சி அந்த பை கையிலயே இருக்கும் மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டாரு சார் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நிறைய பேர் இமிடேட் பண்ணுவீங்களாமே நிறைய பேர் மாதிரி பேசுவீங்களாமே சேச்சா அவருக்கு மிமிக்ரி எல்லாம் வரவே வராது சுத்தமா வராது இது பொய் மாதிரி தெரியுதே செக் செக் அவருக்கும் வராது அவர் பையனுக்கும் வராது ஓ ஓஹோ நீங்க 18 வயசுல இருந்து மிமிக்ரி பண்ணிட்டு இருக்கார் சார் 18 வயசுல இருந்து மிமிக்ரி ஸ்டேஜ்ல ஓகே ஓகே இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேற ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் வேற இடத்துக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூ அடுத்த ஒரு ஈவென்ட்ல பாத்துக்கலாம் ஓகே அண்ட் கடைசியா மணி சார் ரமான் சார் இவங்களுடைய பயணம் வந்து 30 பியூட்டிফুল இயர்ஸ் ஆ அன்பீட்டபிளா அன்பிரேக்கபிளா போயிட்டு இருக்கு ஒரு அமேசிங்கான பாண்ட் அத பத்தி இவங்களுடைய கருத்து அண்ட் ரமான் சார் உடைய இசையில உங்களுடைய பாட அத பத்தி பேசி கண்ணு வைக்க வேண்டாம்னா ஆசை பண்ற அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகட்டும் அப்படியே சிறப்பா போயிட்டே இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கட்டும் எப்பவும் போல நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு பெருமை சேர்க்கட்டும் எனக்கு வந்து செகண்ட் டைம் ரஹ்மான் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான இது கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு அலங்கட்டி மழை தலை வந்தாச்சா எனக்கு அதே மாதிரி இது ரெண்டாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காற்று விளையாடு அழகிய ஸோ அப்படி ஒரு பாட்டு மறக்க முடியாத ஒரு பாடல் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த படம் அதுவும் இந்த பாடல் வந்து அவ்வளோ ஸ்பெஷல் ரமான் சார் குரல் கேட்டாலே ஒரு மாதிரி சிலுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் இந்த பாட்டு ஃபுல்லாக சிலுக்குது அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருடைய காம்பினேஷன் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ரமான் சார் அன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக சொன்னார் என்னை புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது இதை ஒரு நார்மலான விஷயத்தை எப்படி எக்ஸ்ட்ராடினரியாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறது மணி சார்கிட்ட தான் கற்றுட்டேன் ரமான் சாரே சொல்கிறாரு ஸோ அவங்களுடைய காம்பினேஷன் வந்து வி ஆல் லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஆனால் அவங்கள விட சிறப்பாக வேறு யாருமே இல்லை இந்த கதையை சொல்கிறதுக்கு அன்றைக்கி சொன்னாங்க வந்து பொன்னியின் செல்வனில் வந்து இசைங்கிற கதாபாத்திரம் இல்லை இசை தான் இல்லை பாடல் இருந்துச்சு 
ஆனா அந்த பாடலுக்கு உயிர் கொடுக்கறக்கு ராமன் சார் தோல வேற யார இருக்கா அதுக்கான லிரிக்ஸ் வந்து புது புது ஆட்களை எழுத வச்சு மணிசர தேர்ந்தெடுக்கிறது நல்ல எல்லைங்கற வார்த்தை எல்லாம் வந்து சங்கம் லிட்டரேச்சர்ல இருந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்து நல்ல எல்லை உருவாக்குறதுனா பியூர் மேஜிக் தான் சோ we are all very lucky to be in that அந்த ஃப்ரேம்ல இருக்கறக்கே குடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படிங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல என்ன சொல்றது அந்த ஃப்ரேம் பாக்குறதுக்கு அந்த ரவி வர்மன் சார் வந்து அவர் இன்னொரு ஒரு பெரிய ராட்சசன் அவர் ரவி வர்மன் சார் மாதிரி எல்லாம் வர்க் பண்ண முடியுமானே தெரியல ஒரு ஜூம் லென்ஸ் எல்லாம் கையில தூக்கிட்டு வர்க் பண்ணா 60 கிலோ தூக்கிட்டே ஓட முடியுமா மேஜிக் தான் அப்சல்யூட்லி மேஜிக் இந்த படத்தை பத்தி நிறைய பேசணும் இங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சிர வேண்டாம் இன்னும் நிறைய இருக்கு நிறைய சொல்றேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வேற வேற தருணங்கள்ல சொல்றேன் சூப்பர் சூப்பர் அதாவது செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்கு நாங்க எல்லாரும் ஆவலுடன் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் we are waiting enna one more once more once more once more kandipa ana adukku munadi avanga moonu perukkume engalude manamarnda nandri nanga kedichukrom mukkiyama inga vaathi kalangarigalukku romba romba nandri kaaval thoraiyukku mikka nandri inga security irundha ellarkum brothers ellarkum nandri nandri thank you thank you thank you karthi avargale ravi avargale jayaram avargale thank you thank you very very much ungalukaga ponni nadi inoru murai paakalama pa andha brahmandamana visuals ah இன்னொரு முறை நீங்க ஒன்ஸ் மோர் அப்படின்னு சொன்னா மட்டுமே நாங்க வந்து இதை பிளே பண்ணுவோம் த்ரீ டூ ஒன் ஒன் மோர் டை சத்தம் பத்தல இது உங்களுக்காக மறுபடியும் பொன்னினது ரொம்ப 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 பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு கேட்க கேட்க இன்னும் இனிமையா இருக்கு இன்னும் வருது நிறைய நிறைய கேட்கணும் அப்படின்னு தான் தோணுது இதை வந்து பல்வேறு மொழிகள்ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க எல்லா ஃபோரம்ஸ்லயும் நீங்க வந்து கேட்கலாம் அண்ட் இதை தொடர்ந்து அடுத்து வர பாடல்கள் நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க யூடியூப்ல சோ நிறைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வந்தியத்தேவன் ஏதோ சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாரு இந்த நாளை ஞாபகம் எடுத்துக்கு ஒரே ஒரு செல்பி எடுத்துலாமா எல்லாருமே உங்களுடைய டார்ச் லைட் ஆன் பண்ணுங்கப்பா வேற லெவலா இருக்கட்டும் இது மணி சாருடைய படம் பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற ஒரு காவியம் கமான் இந்த நாள் மறக்க முடியாத நாளா இருந்திருக்கு சிங்கிள் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கோம் பொன்னி நதி அவங்க அப்படி டர்ன் பண்ணி கிளிக் பண்ணும் போது நீங்க போடுற சத்தம் அவங்க எப்போதுமே ஞாபகம் செல்வன் அவர்களே வந்தியத்தேவன் அவர்களே பொன்னியின் செல்வன் அவர்களே வந்தியத்தேவன் அவர்களே நம்பி அவர்களே ஒன்று <laughs> 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 சுபாஷ்கரன் அவர்கள் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் மணிரத்னம் அவர்கள் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் அண்ட் எக்கச்சக்கமான ஜாம்பவான்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு காவியத்தை இந்த ஒரு படத்தை உங்களுக்கு வழங்குறாங்க இன்னிலிருந்து இந்த பாடல் பொன்னி உங்களது செப்டம்பர் தேர்ட்டிய ததுவுமா உங்களுக்காக உங்களுக்காக மட்டுமே பொன்னியின் செல்வன் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த தருணத்தில் இங்க பேஷண்டா நின்று வேர்வை சிந்தி பேஷண்டா சுவாரஸ்யத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நாங்கள் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைனலாக ஒரு தடவை உங்களுடைய ரியாக்ஷன் மட்டும் எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க இதை நாங்கள் வந்து ஆப்வியஸ்லி டேப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால ஃபுல் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ கிட்ட போட்டு காமிப்போம் பொன்னின் அது எப்படி இருந்துச்சு பொன்னின் செல்வனுக்காக வெயிட்டிங்கா The entire team is going to be a part of the team. Thank you. Thank you. Thank you so much. In this case, we are waiting for all of you. 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 
கிரிக்கெட் பார்க்கிற மக்கள் எவ்வளோ பேர் இருப்பாருக்கீங்க டிஎன்பிஎல்லோடைய ஃபைனல்ஸ் இன்னைக்கு நடக்க போகுது அண்ட் எஸ் சேப்பா கிலீஸ் வர்சஸ் லைக்கா கோவை கிங்ஸ் லைக்கா கோவை கிங்ஸ்க்கு நிறைய நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் ஏன்னா போன மேட்ச்ல ஷாருக் கான் அடிச்ச அடி வேற 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 லெவலாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மேட்ச்ல கண்டிப்பா லைக் ஆகோ வைக்கிங்ஸ்க்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் உங்களுடைய ஆதரவை நீங்க கொடுங்க அண்ட் வாட்ச் த ஃபைனல்ஸ் மறுபடியும் லைக் ஆ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஷ் கரன் சார் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் மணிரத்னம் சார் யார் அம்மான் சார் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் த ஸ்டார் ஸ்டார்டட் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆஃப் பொனி இன் செல்வனுக்கு எங்களுடைய ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லிக்க ஆசைப்படுறோம் இந்த மாபெரும் படத்துல இந்த விழாவில் எனக்கு ஒரு சின்ன பங்கு கொடுத்ததுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி வணக்கம் Thank <laughs> you.